och kommer in på ganska viktiga saker. <laughs> ur, ur många, ja. många aspekter. <laughs> äh, ändå ett... Jag tycker jag har hört den där, den där grejen ja, förut. Men, men nu tänker jag snarare viktiga ur någon form av liksom vår roll som webbutvecklare och ja, samhälls... Eh, etiska aspekter kring hur ska vi eh, för, för, vi kommer väl in på vad det här med access control handlar om men det handlar ju väldigt mycket om användare och eh, hur användare kan, kan få tillgång till våra resurser och där finns det ganska mycket vi som webbutvecklare har att ansvara för, tänker jag Ja precis, jag har till och med en punkt som jag har skrivit i röd text idag mm. Det är inte ofta <laughs> <Tror jag. laughs> men alltså vi kan väl säga som så här att man ska inte ta till överord alltså men det här är ju det för någonting, definitivt någonting man inte får missly- misslyckas med som, som, som utvecklare eh, jag ska inte säga att det är okej okay att misslyckas med andra delar men det här det kan få katastrofala följder för, för företaget som man kanske representerar då. och eh, jag menar vem vill vara kund hos företag som till exempel läcker ut hela användardatabasen med användarnamn och lösenord som var okrypterat rakt upp och ner. Alltså det, det, nej, det, det, det vill man inte bara sitta på den surdegen och ta och hantera det så det är bäst att lära sig det här mm, precis. på rätt ja. sätt. Um... Känner ingen press, Nej. Johan, och inte jag heller. Men... Nej, men alltså allvarligt, det här är allvarliga saker. Ja, och jag, jag kanske kommer att sticka in med lite, lite inspel här, men det, det är din föreläsning så att säga, så jag kommer att lämna ordet till dig. Ja, jag skulle nog vilja säga att det här är vår föreläsning och sen så kom du med dina instick bara så, mm. så mycket som du vill. Så har vi kört den här tidigare, så varför inte ja, denna problemet gång? är bara att jag har inte tittat igenom den i år, så jag vet inte när du <laughs> säger vissa saker, så jag ska ta upp den här vid sidan lite snabbt så att jag inte... Nej, men det, det är lugnt. Jag, jag, jag har inget manus i vanlig ordning annat än den här powerpoint-kryckan. Så det, det, du kommer få se de här. I och för sig så satt jag och skrev de här för någon vecka sedan eller om det är några dagar sedan. Men vi rullar väl igång helt enkelt yes. med access control och då kommer vi att titta lite på det som kallas då authentication, authorization, autentisering och auktorisering på svenska. Då. Vad de här olika begreppen innebär egentligen och vad är det för någonting som vi behöver tänka på när vi ska hantera de här bitarna. Så, varför är det här med access control så viktigt? Ja, jag, höll på att säga, jag vet inte om man ska spinna vidare på saker och ting som har skett i natt och på andra ställen här på jorden men det, det är ju inte så bra om obehöriga personer får tillgång till, till, till resurser av olika slag oavsett vad det gäller för några typer av resurser som tur är så behöver vi bara fokusera just på beträffande det här med att komma åt resurser um, i våra webbapplikationer men det är ju viktigt vad det än gäller för någonting och uh, Um, för det är ju här liksom som, som vi kan begränsa egentligen vad det är för något en användare av vår applikation får, får och får inte göra i applikationen. För oftast är det ju så här att uh, vi behöver så att säga ha olika nivåer på åtkomst av olika typer av resurser. En administratör till exempel har ju åtkomst till allt troligtvis i alla fall inom applikationen, medan en anonym användare, en gäst bara kan se delar av applikationen och använda delar av applikationen. Och sen kanske är det som så att registrerar användare som loggar in har ytterligare eh, åtkomst till olika typer av resurser, vilken typ av medlemskap eller vad vi ska kalla det för något eh, personen i fråga har. Men Access Control det är alltså ett gemensamt namn egentligen på två stycken företeelser, nämligen autentisering. Det vill säga där vi på något sätt tar reda på vem en användare är. Sen så kommer vi till själva auktoriseringen. Det är när vi baserat på vilken användare det är och om den här användaren ska ha tillgång till den efterfrågade resursen eller inte. Um, och det är väl inte mycket konstigt än så, man kan ta det där liknelse till kanske just den här bilden här beträffande uh, att en användare på något sätt här, uh, ja, är det fråga om en auktorisation vi ser på bilden eller inte? 
Frågar du mig? Eller var det en retorisk ja, fråga? Ja, jag bara slängde ut frågan här. Liksom. Du får gärna svara, Johan. Alltså i, i, i det här fallet skulle jag kunna säga att det, det, det blev ju osäker. Jag skulle säga att det är både och. Ja, det, det, det skulle man väl kunna säga. Fast, fast jag, jag, jag vill gärna se det här som en autorisation helt enkelt. Eh, autentiseringen här, den, den, den skedde väl kanske på något när sätt. När, när man fick det här i det kortet på något sätt. Eh, och jag likställer väl egentligen det här i det kortet då om vi översätter det här till en webbapplikation med en session cookie. Eh, så sen, sen talar man om för systemet, okej, okay, hej, här är jag. Eh, öppna den här dörren nu då, om det går, det vill säga om systemet auktoriserar återkomsten till det här rummet. Och det är väl precis just det här det handlar om när vi skriver våra applikationer. Det är en sån tvåstegsraket här för det första. Måste användaren på något sätt bevisa, tala om vem användaren är och få något kvitto på det. Och sen då i samband med när en användare fortsätter sedan då efterfråga resurser i applikationen så används ju man, använder man ju av den här, den här informationen från autentiseringen för att man ska kunna då ta reda på om användaren har rätt till en resurs eller inte. Och det här kan man göra på många olika sätt och avancerade sätt och sådär. Man kan när vi skriver kod för det här använda sig av olika paket för att göra det, men så ska vi inte göra här och nu under den här föreläsningen utan att ta det väldigt basalt. För annars så blir det väldigt mycket som är kopplat just till Express och Node. Men alltså principerna, de är ju jätteviktiga här, de, de, de ska, ska ni lära er utifrån att det här ska vara tillämpbart oavsett i vilken miljö ni sitter och skapar era webbapplikationer till. Så det gäller att ha koll på begreppen här inledningsvis. Vad innebär det med autentisering? Vad innebär det med auktorisering? Så om vi då tittar då på auktorisering, alltså det, om vi ser på det i verkligheten då, då finns ju lite olika sätt att ta reda på folks identitet, antingen ja, fingeravtryck till exempel, DNA eller eh, ja, ett vanligt ID, kort, kör, kort, pass, whatever. Så ser det ut i verkligheten, men alltså så funkar det ju inte riktigt så klart när vi sitter och, och skapar våra webbapplikationer. Utan där är vi hänvisade egentligen till, till två delar som, som man brukar använda sig av när vi skriver webbapplikationer, nämligen cookie-based authentication respektive token-based authentication. Och i den här kursen kommer vi att snöa in tror jag i alla fall, vi får väl se lite, på den översta här, nämligen att vi kör med en cookie-based authentication. Det är det som resten av dagarna kommer liksom att kretsa runt i alla fall. Men beroende på lite vad det är för någon typ av applikation vi skapar så här så kan det ju också vara läge för att använda sig av, av Jotter, alltså JSON Web Tokens. Vi får väl se Johan om vi trillar in på det eller inte, det har vi ju inte diskuterat färdigt helt Nej, och men det finns nog en möjlighet. Om inte annat kommer vi väl och nämna det. Mm. Sen såklart så finns det ju det som står där längst ner då, third party access, open ID, connect, saml. Det finns många olika system här, men det viktigaste är inte vilket system man använder utan att man använder ett system för att hantera det här med autentisering i alla fall. Innan vi går vidare här nu så kan man ju också, man kan ju fundera lite för att nu, vi kommer ju som du sa att, att fokusera på de cookiebaserade autentiseringarna. Vi kommer att titta på hur vi skriver våra egna inloggningssystem och, och hur, hur vi ska hantera det här på ett vettigt sätt. Och, och, och egentligen ofta kan jag tycka att den första frågan man ska ställa sig är i min webbapplikation behöver jag ha någon inloggning överhuvudtaget. För att vi, vi, så fort vi kommer in i, i det här så handlar det om att vi vill spara personuppgifter på något sätt. Vi, vi, vi vill eh, ko kunna koppla den här datan till användaren. Och om vi kan bygga vår tjänst på något sätt utan att behöva hantera personuppgifter så kommer vi ju att förenkla för oss. Vi kommer att sova godare på nätterna. Vi kommer inte att behöva hantera den här typen av personuppgifter. Eh, om det visar sig att vi kanske måste nu då på något sätt i alla fall kunna autentisera användaren 
då kan man ju fundera på de här nedre sätten som du sa. Kan, kan det vara som så att, att, att vi kan leja ut den här autentiseringsförfarandet till en tredje part? Till exempel Facebook, Google eller, eller bank i det eller vad det kan tänkas vara då. Så att vi kan låta, låta någon annan hantera känsliga uppgifter och ta hand om säkerheten. Eh, I vissa fall eh, så kommer vi att komma fram till att nej, vi, vi behöver ta hand om det här själva. Det finns alltid den här debatten. Ska, ska vi förlita oss på jag personligen till exempel om jag kommer till en ny tjänst och ska logga in på den så försöker jag undvika att använda Facebook eller Google så gott gå och finns det en en, en inbyggd eh, version så försöker jag använda den för jag vill helt enkelt sprida riskerna. Jag vill inte att, att, att eh, alla mina konton ska vara kopplade till, till en central aktör. Eh, det finns användare som har den synen. Det finns andra användare som har synen då den, den motsatta. Att det är mycket bättre att vi låter de här centrala aktörerna ta hand om det här och så försöker vi minimera våra spår på det sättet. Så att det finns liksom inget rätt och fel här heller, men, men vi kommer som webbutvecklare att hamna i situationer då vi behöver bygga den här typen av system i alla fall. Så alltså, oavsett vad, vad det är för system man väljer här, om man väljer liksom en tredjepartsleverantör eller inte, så måste man ju i alla fall hur som helst känna till hur det här fungerar under huvudet om vi är, så att säga, tar helt och hållet ansvar för, för att lagra den här typen av uppgifter i vår applikation. Men alltså, autentisering i alla fall. Hur gör vi det då när, när, vi, när vi då har den här som cookiebaserade då? Det är väl kanske inte helt enkelt så vi ska väl stanna vid en bild här, ett litet slag som får beskriva det här förfarandet då, utbytet mellan klienten och servern i de olika stegen här och som är lite av färgerna här och så kan vi väl dra vissa slutsatser om att det är nog tre steg som det här handlar om. Det, det första steget här handlar om att man registrerar sig. Och det andra steget, de här orangea 2, A, B och C här nu, det handlar om att man autentiserar sig. Och sen det sista steget då, den här blåa. Det handlar helt enkelt om när man efterfrågar en resurs och vad som händer om det nu är som så att man har rätt att komma åt den resursen och vad som händer när man inte har rätt att komma åt resursen. Och där finns ju också flera avväganden man kan ta och göra, flera olika synsätt på det här också. Men vi börjar väl med det första. Helt enkelt här ett dag och, och eh, då får man ju i sin applikation tillhandahålla ett formulär där användaren anger ett användarnamn och ett lösenord. Och det behöver ju inte vara ett användarnamn egentligen. Nu står det username här i exemplet här som ni ser men det kan ju vara en e-postadress eller vad som helst här egentligen. Ehm, och det där postas ju då in till servern. Sen är det ju servern då så, som, och applikationen är nu som måste på något sätt ta hand om det här och lagra det här i en databas. Och då måste, är det ju speciella steg som man är tvungen att, att, att ta och genomföra när vi ska ta och lagra den här typen av uppgifter. För jag menar det vi definitivt inte ska göra det är till exempel att lagra lösenordet i klartext. Men det återkommer vi till här lite längre fram hur vi ska bära oss åt egentligen för att hantera det här. För det är oerhört känsliga uppgifter det, det, det är frågan om här. Ingen ska kunna misstänka att den som så att säga äger applikationen på något sätt kan eh, läsa tillbaka lösenordet till exempel. Eftersom våra kära användare av webbapplikationer tenderar att använda samma lösenord på flera ställen. Det kommer vi till lite längre fram här också. Hur man som användare egentligen bör hantera sådana här saker. Men efter hur som helst att man har lagrat användare, användarens autentiseringsuppgifter på ett korrekt sätt så skickas en 302 tillbaka till klienten ifrån servern. Eftersom vi vill göra en redirect här. Och till login-sidan så att efter att användaren har registrerat sig så får användaren chansen att använda sitt användarnamn och lösenord för första gången. 
Har det varit så på alla sajter, Johan, du har varit med på och registrerat dig att du kommer till login-sidan efter att du har registrerat dig? Det, det brukar det vara. kan nog vara lite olika, ja. Ja. Uh, vad, är med, vad är mest rätt? Och vad är, finns det något rätt och fel i den frågan? Eller ska, ska man bli direkt inloggad efter att man har registrerat sig? <här> Ur, ur en rent säkerhetsteknisk aspekt så kan jag inte se att det skulle spela någon roll. Vi får se vad du säger här sen för du har nu funderat lite längre här kanske. Nej, det, eh, nej, det, har det jag kan inte. Det, ett det skulle kunna eh, handla om att man får en ytterligare verifiering på att eh, användaren får, får liksom kontrollera man tränar användaren i att uppge sina korrekta uppgifter. De som använder en lösenordshanterare, man får se att det här synkar och att det fungerar. Så ur den aspekten skulle det kunna vara en bra sak. Det skulle väl eventuellt kunna göra det svårare för botta som vill registrera massvis med konton. Det gör det egentligen inte. Spelar ingen roll. Ah, vad har du att säga? Nej, men jag är ju... Jag lutar lite åt just på det viset som, faktiskt som du eh, motiverar, nämligen att man tränar användaren i att verkligen logga in också. Eh, för annars kan det vara som så att man registrerar sig på en webbplats och sen, sen nästa gång man besöker webbplatsen, aha, hur loggar jag in då? Hur ser det ut? Eh, och jag menar när du väl har liksom registrerat dig så har du väl det rätt så närminne då eh, vilket lösenord du använder dig av om du nu är så korkad att du inte använder lösenordshanterare. Men, 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 det finns nog många olika aspekter på det här. Jag själv, själv upplever jag att det är, nu för tiden är mycket, mycket vanligare att det är uppbyggt på det här viset. Jag vet inte om ni andra har andra erfarenheter. Att man blir inloggad direkt när man registrerar sig på en sajt kontra att man blir hänvisad och dirigerad alltså till en login-sida direkt när man har registrerat sig. Men det kanske beror på lite vilka webbplatser man, man besöker också. Inte, inte riktigt heller nu när jag tänker vidare på det. För ett antal år sedan så presenterades det ju ett som har blivit vanligare och det är egentligen ett sätt, ett användarmönster som många använder för att slippa komma ihåg lösenord och det är ju helt enkelt att man använder återställningsfunktionerna som en inloggningsförfarande via mejlen. Alltså att jag, jag bara skriver något blaha blaha eh, när jag skapar mitt konto och så litar jag på att den här sajten som jag eh, behöver besöka att jag hålls inloggad via cookies på den och aldrig loggar ut. Eh, och om jag skulle bli utloggad så eh, ber jag en lösen, lösenordsåterställning och följer förfarandet med lösenordsåterställningen via mejlen och blir inloggad igen. Det, det förfarandet fungerar ju inte riktigt i den här modellen för här behöver du i så fall. I och för sig när man gör en sån grej så kopierar man lösenordet till, ja. till när man ska fylla i det igen och då kan man ha det. Så, så det fungerar egentligen för båda två sakerna. Men, ja. ja, så brukar jag i alla fall mm. göra. <laughs> men okej okay då. Vi, vi... Vi fyller i vår, vår loginformulär med vårt användarnamn och vårt lösenord och så skickar vi det till servern där vid punkten 2a. Och det som servern får ta och göra här nu det är ju alltså att kontrollera så att användarnamnet och lösenordet stämmer överens med det som finns lagrat i databasen. Då. Och om nu vi har klart av att autentisera användaren här nu då, så... Det som händer då det är att det genereras upp en ny cookie då, som man skickar tillbaka till klienten och den här cookien då talar om eh, vem det är som gör en förfrågan lite längre fram som vi kommer till alldeles strax där vid punkt tre. Eh, men är det som så att, att, att den här inloggningen förfarandet misslyckas då? Eh, då är det vanligt att man skickar tillbaka en 401 för att meddela detta till klienten. Annars såklart så skickar man ju tillbaka en, en, en 302. Och sen blir det en omdirigering till ja, vad det nu är det är lämpligt att, att användaren hamnar efter en inloggningsförfarande. I det här fallet, i det här exemplet så är det helt enkelt roten på applikationen som... Som man blir omdirigerad till efter en lyckad. 
Så det är samma förfarande som när vi diskuterade det här PRG-patternet när vi jobbade med formulär här på förra föreläsningen, eller? I princip ja. Måste det ju vara så. Men samtidigt är det ju så här att det vill ju inte att användaren ska hänga kvar på inloggningssidan efter en lyckad inloggning. Det känns ju rätt så onaturligt utan i det här fallet så är det väl klockrent med det här PRG-mönstret om inte annat. Och då är det ju fritt framför användaren att välja och vraka bland alla resurser som finns inom applikationen då. Så i det här fallet då i 3A här nu så efterfrågar ju användaren någonting som ligger under rot, roten som heter protected och skicka med sin, sin eh, cookie för att tala om vem användaren är då. Och med hjälp av cookien då så kan ju då webbapplikationen då auktorisera om förfrågan ska fullföljas eller om man ska så att säga vägra förfrågan. Och är det som så att, att användaren har rätt till den här resursen då så skickar man ju tillbaka då, då såklart en HTML och vad det är för övriga typer av, av resurser tillbaka till klienten med en 200 OK. Men sen kan man ju fundera på om det nu är som så att användaren efterfrågar en resurs som inte användaren har rätt till oavsett om användaren är autentiserad eller inte. Vad ska man skicka tillbaka då? Och här finns det egentligen två olika skolor helt och hållet beträffande det här. Um, och är det som så, antingen kan man skicka tillbaka en 403 eller en 400. Nu försvann Mats för mig i alla fall. Jag vet inte hur det var för er andra i Zoom, men det verkar som att Mats försvann. Eh, vad Mats skulle, och det blev det jättekonstigt för. Nu förstår jag inte riktigt vad som hände. Vi ska se, jag ska, kan nog köra vidare här lite, eh, tror jag. För jag är ganska säker, får vi se om Mats kan återansluta här sen. Eh, men nu ser vi ju hans bakgrundsbild där. Visst måste det vara Mats bakgrundsbild så då kanske Mats är tillbaka ändå. Hmm. Jo, eh, vad Mats skulle säga i alla fall det var att man kan välja om man skickar ut. 200 skickar man ju givetvis tillbaka när, när inloggningen har gått bra. Eh, men en, eh, sen kan man då välja om man vill på något sätt indikera att det är ett inloggningsfel som har inträffat eller om det faktiskt är som så att eh, eh, man indikerar bara att någonting har gått fel. Eh, jag tror att det var det han var inne på här. Vi ska se vad han skrivit där. Eh, ja, för saken är den att Uh, vi kan få upp den där föreläsningen kanske ska vi se. Upp. Jag hamnar den på hel skärm här. Uh, jag gör så här ska vi se. Hej. Ja, kom igen då. Men vad verkar inte bli. Där. Nu så ska vi se, måste jag nu syns du fasad, men det får, får vara så för jag vet inte varför jag kunde sluta dela skärm. <laughs> för Mats gick helt offline och då kom du in i bilden. Men om jag gör så här. Så, och sen så gör jag en sån där. Nu ser ni den här bilden som var med tidigare. Jo, eh. Man kan alltid diskutera när man ska kommunicera den här typen av säkerhetsteknisk information till en användare så kan man alltid diskutera om man ska försöka maskera data så gångt det går. Om vi skickar tillbaks då när, när användaren, om vi tänker oss att den här protected nu det är en resurs som användaren försöker komma åt. Om en icke-auktoriserad användare eller en användare som inte har rätt till den här resursen försöker ansluta eller ta sig in på den här resursen då skulle vi kunna svara med en 403 för att tala om att du har inte rättigheter att läsa den här. Eller så kan vi tala om att resursen inte finns. Och då kan ni nog fundera på varför man kanske ibland inte ta en liten fundera på det. Varför skulle man inte vilja tala om att man inte har rättigheter? Jo, för då blir det en liten skillnad här va? att då skulle man kunna testa till exempel, jag vet att Sebastian har ett visst användarnamn till exempel som han brukar använda på vissa tjänster. Då kan jag testa om en användare med det här användarnamnet har resurser på 
den här sajten och då vet jag i så fall att okay, den här användaren finns. Eh, för att den svarar med att du har inte rätt att läsa det här. Om den istället bara skulle hela tiden svara med en 404 och säga att den här resursen finns inte. Då får vi en mycket säkrare, eh, eh, säkrare mi miljö helt enkelt och vi skyddar viss data. Det kan ju vara som så att vi väljer helt enkelt att vissa resurser indikerar vi för de är inte kritiska på det sättet. Så då kan vi indikera med en 403 att man inte har rättigheter. Det är helt okej. Okay. Medan vissa resurser då bara skriver man en 404. Och jag tror att det är som så om ni eh, har testat på GitLab till exempel. Eh, om ni har glömt att logga in någon gång och så går ni till ett bokmärke av ett projekt eller eh, sida. Då tror jag just att ni kommer få en 404. Shit jag kommer inte åt min egen resurs. Och det är just för att man vill inte läcka den här typen av information. Så, så skulle jag råda er till någonting när det gäller den här den, den 3B-flödet. Alltså att användaren inte, var auto, eh, inte har rättighet att läsa den här datan. Det får ta till att ge en 404 tillbaka. I vissa fall så skulle det kunna eh, vara okej okay att ge en 403 då istället. Eh, jag måste titta här lite parallellt om att skriva något till mig på Slack. Uh, hans dator kraschade så han är snart på gång igen. Uh, jag kör vidare helt enkelt för jag tror inte att det var mycket mer att säga om just uh, denna. Jo, jag har en sak att säga förresten uh, som jag tänkte flika in med. Nu står det ju mycket riktigt här då så står det protected. Uh, protected det är bara att vi har hittat på. Det, det kan vara vad som helst. Det kan, skulle kunna vara snedstreck user, snedstreck profile, whatever. Uh, så so protected visar bara här i det här exemplet på att den här, det här är en resurs vi vill skydda. Login som vi har här uppe eh, är ju ett relativt standardiserat eh, Vad sa du David? Det delas ingenting nu på Zoom eller vad? Nej det gör det inte, det går bara ut på tuben just nu. Eh, då får ni, ja men vet ni vad? Då kan jag, det här blir ju Inception på det. Om jag delar OBS. Nej det kan ju inte förresten. Uh, Mats är nog tillbaka snart. Ni, ni såg, jag, kan, jag, jag tar det bara muntligt. <laughs> ni såg att det fanns uh, i alla fall en protected och det fanns en login uh, url där. Uh, login url då, den kan ju vara ganska så standardiserad att man ofta använder sig av login. Uh, register kan, kan vara någonting liknande. Uh, men men ni kan ju, det här kan ni styra helt själv i er applikation. Och sen skulle jag precis be mig iväg och leta upp en annan sak som jag kom på nu. Men nu eftersom jag får köra den här showen så får jag inte göra det. Men jag återkommer till det. För jag tror att eh, om inte jag är helt fel ute så har det börjat utvecklas en standard för hur man bör. Eh, så att man kan, kan tala om, inte bara för människor, var de här url finns. Hur man byter lösenord och hur man loggar in på en sajt. Eh, och det här är då en standard som är egentligen tänkt att hjälpa lösenordshanterare. Så att lösenordshanterare automatiskt kan byta lösenord till exempel på en sajt. Och att eh, lösenordshanterare automatiskt... Eh, det är väl egentligen det man vill göra med en lösenordshanterare, att man vill byta lösenordet. Vi kommer kanske att prata lite här om lösenordshanterare alldeles strax. Nu ser ju inte ni bilden så att... Jo, men det här blir passa bra för här, här har jag nog lite att säga. För att vi, vi kommer ju in på det här och det kan jag köra lite så här rakt upp och ner utan att vi har någon slide. Johan, du, hörs är du med? Hej, nu är du med. Du har inte hörts förrän nu. Uh, Nej, är min skärm delad? Uh, Nej, kan jag inte påstå. Va? Eller jo, det kan det vara, men det är att bara jag inte hittar den i så fall. För jag har 85-11 fönster här. Ja, Ser ni ja, andra ja. den i Zoom? Mm. Ja, den är... Det är något där det står Password Security for the User. Ja, ja det är Mats. Ja, Mats. Det är Mats screen som delas, ja. Ja, just det. Men okej. Okay. Ja, då ska jag ju bara hitta den. Där är den. Och så ska jag lägga ut den. Cookie based authentication är vi på nu va? Ja vi är väl där där min dator kraschade. Ja, och jag har dratt hela den här tror jag kring 403 och 404 och varför man inte... Ja. Bara, Jaha vad bra. Jag tycker, min konsensus som jag kom fram till där när jag resonerade med mig själv ja. då, Det var att jag tycker att man bör defaulta till 404 och sen... Eh, kan man fundera på om, om, om det är vissa resurser som är mindre känsliga att känna till utifrån så skulle man kunna tänka sig att man använder 403 istället. Mm. Håller du med? Jag är, jag är av den åsikten också. Så att man, man ska inte tala om mer än vad man behöver. Better safe than sorry. Mm. Eftersom 
används 403 på ett korrekt sätt så talar vi om ju egentligen för den som försöker komma åt resursen grattis, du har hittat den här prylen men tyvärr du har fel autentiseringsuppgifter hackar du på ett slag så kanske du får fram rätt autentiseringsuppgifter och då kommer du att få tillgång till den här resursen men skickar vi tillbaka en 404 då vet man ju inte som, som, som liksom en hackare i svart hatt om det här är någonting som döljer sig bakom den här efterfrågade resursen eller inte den synen har jag på det. Man kan också ha den här synen på att man alltid ska förhålla sig helt rätt och korrekt till HTTP-protokollet och verkligen tala om vad det är för några brister som är en förfrågan som görs. Nej, jag, jag, jag tycker inte det längre. Jag tycker att vi måste nog nej, se nej, det som alltså att det säkerhet till... trumfar liksom alltid. Ja, ja, det tycker jag också men jag vill bara tala ja, ja. om att det finns mm. olika synsätt Absolut. på det här. Um, så... Efterfrågas en resurs som man inte har eh, rätt att rätt till att komma åt så att säga, då är det definitivt en 404 man ska skicka tillbaka. Punkt slut. Sen kommer det säkert få höra att man minst ska skicka tillbaka en 403. Ni kommer att springa på artiklar som, som, som beskriver det här och varför och hur och när och allt möjligt sånt här. Men, eh, jag tycker det är väl en schysst liksom, tumregel som Johan har hade här, nämligen att utgå alltid från att det ska vara en 404 och fundera igenom om, om det i detta fall kanske kan eventuellt vara aktuellt med 403. Um, det här kan man väl säga, det här gäller ju tycker jag definitivt om man tar och tittar liksom på om en användare inte är autentiserad. Uh, där, där är avvägningen mellan 403 och 404, den tycker jag bara kan vara aktuell egentligen om, om vi har en autentiserad användare om en då. Ja, uh, men, men, men. Vad är det här? Vad, vad spelar det för roll? Vad vi bygger in för säkerhet om inte användaren uh, använder sig av en använder sig av bra lösenord eller ska jag använda begreppet lösenord? Johan? Nej, jag satt och funderade på det förra sliden när du använde ordet lösenord för, som variabelnamn då, eller vad man ska säga, <hör> som attribut men passphrase är väl ett bättre, bättre ord helt enkelt för att det signal, signalvärdet är starkt att det här handlar inte om ett, ett ord utan det är bättre att vi bygger långa fraser. Mm. Ska jag ranta om det här eller vill du ranta om det här? Ja, men det, det, det är väl, det är väl din, din grej det här lite, är ja, det inte? Ja, kanske. Eh, men eh, <laughs> saken är ju den att lösenordet, det, nu kommer jag inte ihåg, han avled väl här för inte, var det nu, 2020, han som skapade lösenordet, jag kommer inte ihåg vad han heter tyvärr. Eh, men jag, jag misstänker att då går vi tillbaka till 50-60-talet någon gång, va? Eh, något sånt där. Eh, och... Eh, Lösen ord då, det, det är lite, lite dumt för det handlar, för så handlade i en naiv värld så handlade det väldigt mycket om att man kunde ta sitt sommar 2020 och så var man nöjd med det där liksom lösenordet. Vi har blivit idtutade att det, det är bra att ha lite siffror och det är bra att ha lite stora blanda gemena och vasaler och så vidare. Det där har ju byggt vidare på att webbutvecklare på något sätt har gått i någon sorts idioti till att, att tala om exakt hur ett lösenord måste vara uppbyggt. Ni har säkert alla besökt sidor där man försöker skapa ett lösenord <coughs> så får man upp nej det får inte vara 16 tecken. Det måste vara mindre än 16 tecken. Ja, okej, okay. så försöker ni göra ett lösenord som är mindre än 16 tecken. Då säger den att ja, men ni måste ha tre stora, alltså vesala bokstäver också. Okej, okay, så kan ni göra ett lösenord tre vesala, vesala bokstäver. Ja, så måste ni använda er av antingen ett och tecken, ett lika med tecken eller en, ett utropstecken i ett lösenord. Ja, så lägger ni på det. Och sen måste ni också ha tre siffror och mellan de här tre siffrorna så måste det finnas gemen. Alltså, till sist, det blir så komplext att det är svårt att hitta på de här lösenorden. Och vad gör man egentligen om, om man inför en sån här begränsning? Jo, man tar ner den totala mängden lösenord som går att skapa. För ju fler sådana här restriktioner vi lägger på, 
desto enklare blir det att lista ut vilka lösenord det är. För att då kan man när man försöker så att säga brute force ett sånt här lösenord eller försöker gissa det här lösenordet då kan man ju också givetvis i den algoritmen som försöker gissa lösenorden så kan man ju mata den med information om att det är helt onödigt att testa ett lösenord som inte uppfyller alla reglerna för det kan inte finnas sådana lösenord. Och i och med att man gör det så blir, vad brukar man kalla det? En antropologin. Hur brukar man säga det? Jag minns inte. Men man, 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 man minskar helt enkelt antalet möjliga lösenord. Så när ni bygger det här så måste ni se till att låt användaren välja lösenord. Visst, då finns det ju alltid risken att användaren väljer ett alldeles för enkelt lösenord. Men herregud, nu är det 2020. Vi får väl bara utgå ifrån att användare numera kan ta sitt eget ansvar tycker jag. Tycker inte det är upp till oss. Det, det man skulle kunna hävda att vi skulle kunna på något sätt ge oss på att begränsa det längden och då inte begränsa utan en minimilängd kanske säga att ett lösenord måste vara minst åtta eller tio tecken. Det, det, där kan jag tänka mig i alla fall att vi kan dra gränsen men säg aldrig att man inte får ha ett visst antal tecken i lösenordet. Visst skulle kunna vilja begränsa oss på kanske någonstans runt 2000 tecken eller något sånt här för att inte riskera att någon försöker Ladda upp gigabyte av data in i eh, hashningsalgoritmerna och, och på något sätt krascha den via någon buffer overflow eller något sånt där. Så visst man kanske skulle kunna tänka sig att man sätter en väldigt hög begränsning på antalet tecken. Och, och varför, 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 varför tycker jag det här? Jo, för att alla idag måste använda sig av lösenordshanterare. Det är liksom eh, A och O, i alla fall för, för, för er som läser den här utbildningen. Och varför är det extra viktigt för er som läser den här utbildningen? Jag vet inte hur långt jag ska, vad jag ska gå tillbaka och börja med. Men <coughs> vi kan väl... Nej, ska vi titta på hur några tack går till? Hur, hur, hur gör man idag om jag vill komma över någon av era eh, som sitter och lyssnar här? Jag vill komma över era, eh, er Facebook-inloggning till exempel. Hur gör jag då? Ja, vill jag, eller rättare sagt, jag vill ta över ert digitala liv. Eh, vi kan börja i den änden. Eh, för det är inte så jäkla svårt eh, i, i många fall. Det handlar om att jag måste få tag i ett e-post, eh, lösenordet till ett e-postadress. Och er e-postadress får vi utgå ifrån att den är känd. Den, den har ni eh, antagligen gödslat med eh, i alla möjliga system. Så att om e-postadressen inte är känd så är det väldigt, väldigt eh, osann. Det är osannolikt som jag ser det. Ni kan ju gå till Have I Been Pawned till exempel eh, och, och, och kontrollera om er e-postadress har, har förekommit i Lecco. Och då kommer ni säkert att hitta den där. Jag förekommer i ett... 20-tal eh, olika eh, läckor, allt ifrån Adobe till eh, vad det kan tänkas vara. Så er postadress är känd. Jag behöver alltså bara fundera ut ett lösenord. Okej, okay, vad är det första jag gör? Jo, men jag går till en sajt. Nu kanske inte jag går till Have I Been Pawned, utan jag går till eh, någon sajt som finns eh, som man kan betala för. Så man kan få tag i lite mer premiumuppgifter om er. Eh, kostar inte så mycket. Eh, och då får jag ju ut hasharna som vi kommer att prata om här till era lösenord så småningom och eh, då kommer jag börja se att på de här sajterna som ni har blivit hack eller som era adress eller lösenordsuppgifter har kommit på vift så ser jag att ni har återanvänt samma lösenord på tre olika ställen. Eh, och det ser jag för att den, ni får samma signatur så att säga och jag kan se att okej okay, de här lösenorden var, verkar vara samma. Eh, och har ni använt samma lösenord på tre olika sajter ja, men då är det nog ganska troligt, högst troligt att ni använder samma lösenord på mejlen också. Så då är det nästa steg att se till att eh, få tag i och försöka lura ut det här lösenordet utifrån de här hasharna. Om det är lite äldre sajter så har de svag kryptering på de här lösenorden. Vissa sajter hoppas jag verkligen inte, men det skulle kunna vara som som att sa här i början att de inte ens har krypterat era lösenord och då gör det ju mitt jobb ännu enklare. Det skulle också kunna vara som så att jag ser att den här hashen ni använder det verkar 3500 användare också ha. Det betyder ju att ett lösenord är ett vanligt lösenord, ett lösenord som andra använder. Och då är det bara att ta en databas som använder sig av vanliga lösenord, köra eh, er, eh, den här hashen jag har fått ut från eh, de här sajterna genom den databasen och så kommer jag hitta ett lösenord. Det är inte speciellt svårt. Eh, vad händer? Jag får tillgång till er mejl. Nu är ni ju rökta i praktiken. För har jag tillgång till er mejl, ja, då är det inte mycket ni kan göra. Vad gör jag? Jag går in på Facebook, jag återställer lösenordet, pang, boom. Och sen så kommer ni en återställningslänk på mejlen och den klickar jag på och jag tar över kontot. Och så gör jag så med alla era konton. Det är ju lätt att titta i mejlen också vad ni har registrerat er på för sajter. Eh, vilket fel har ni gjort? Ja, ni har gjort två fel eh, i det här exemplet. Det ena felet är att ni har återanvänt samma lösenord på mejlen som ni har haft på andra sajter. Det får ni aldrig, aldrig, aldrig göra. Ett mejl... 
det lösenord ni använder på mejlen, det måste ni vara extra försiktiga med för det är liksom nyckeln in till allting. Nummer två är att ni kanske inte har använt tvåfaktorautentisering då. Och tvåfaktorautentisering, det handlar ju om att det räcker inte för mig som attackerare att få reda på ett lösenord. Jag måste ha en annan faktor också, någon annan faktor. Man kallar det ibland för multi... Vad heter det? Multifaktorautentisering för att det skulle kunna vara fler än två faktorer till och med. Men har jag ett lösenord så räcker inte det. Jag måste ha någonting annat. Ganska vanligt är ju att ni får ett sms till telefonen. Det är väl en av de vanligare och enklare kanske. Och det är i Sverige ett bra skydd skulle jag vilja säga. Där har ni liksom ett godtagbart skydd. Då måste den som attackerar er också komma över och få tag i eh, smset. Eh, ni kommer säkert att stöta på i USA så är inte det sms ett bra sätt alls för att i USA är det väldigt, väldigt enkelt att eh, ta sig eh, förbi det här och helt enkelt eh, flytta simkortet från er telefon till en annan. I många fall ni kan, det, det finns jättemycket intressant, man kan lyssna på samtal där forskare har ringt upp eh, teleoperatörer i USA och där handlar det väldigt mycket om att de har inte bank i och sådär så att det är svårt att att identifiera sig på ett vettigt sätt och då identifierar man sig genom att teleoperatören helt enkelt ställer frågor om en senaste faktura till exempel och jag har till och med hört samtal där man där teleoperatören frågar, jaha okej okay, eh, du säger att du är du mm, eh, var, hu, hur stor var din senaste faktura på hur många kronor ja den var på 59 dollar var det verkligen så mycket frågar den här operatören då, nej det kanske var 300 dollar ja precis det var eller det kanske var 30 dollar. Ja, just det, det stämmer. Det var 29 dollar. Ja, just det, precis så var det. Och så flyttade de det här simkortet över till attackeraren. Då. Det finns en jätte, jag ska posta den i, i chatten också. Det var på en säkerhetskonferens här för något år sedan eller två. En reporter som gav, sa okej okay till att låta någon attackera det. Och då, en kvinna där, hon satte på eh, i bakgrunden en bebis som skrek med en barnpassare eh, eh, i bakgrunden ringde till operatören och bara för att hon var så stressad och förstörd och verkligen behövde få tag i det här telefonnumret för att kunna göra någonting så bara av ren god vilja så, så flyttade de över det här telefonnumret. I Sverige skulle jag påstå att det är inte riktigt så enkelt men ja, ger inte på det. Eh, men att ha den här tvåfaktorautentiseringen i form av telefonen, alltså att jag måste ange en kod som jag får i min telefon, det är i alla fall ett steg som är bättre än att bara ha lösenord. Tredje steget som är mycket bättre än att ha det som ett telefonnummer det är att ni använder en aut- äh, äh, aut- vad heter det? autentiseringsapplikation. Äh, äh, där finns det ju en standard som jag inte har, det står inte här så jag har inte den i huvudet. Men det är en standard som bygger på att på tidsbaserade koder. Att en kodgenerator i telefonen oftast genererar en sexsiffrig kod som man sedan anger på den här sajten när man ska logga in. Det ska ni använda. Om ni inte använder det idag så är det liksom helguppgiften att skaffa sig en tvåfaktorautentiseringsapplikation. Eh, har ni inte idag till exempel en lösenordshanterare, då är det den första uppgiften skulle jag säga. Det är viktigt. Ett, skaffa en lösenordshanterare. Och vad är en lösenordshanterare? Jo, den håller ju reda på alla era lösenord. Eh, det här är väl ur, urfaden till, eller moden till en lösenordshanterare, va? Så. Ett block och så har ni det framför er. Och så skriver ni ett användarnamn och så hittar ni på, slumpa på ett, ett, ett bra lösenord. Och vad är ett bra lösenord? Ja, men vi var inne på en phrase här uppe, passphrase. Eh, 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 klockor ringer eh, och jag är ute och kastar snöboll i december. Så, där har ni ett bra lösenord. Klockor ringer och jag är ute och kastar snöboll i december. Det är ett jätte, jättebra lösenord. Det är långt. Det kommer aldrig att liksom brute forces. Det kommer att ta eh, fruktansvärt lång tid om någon skulle försöka liksom gissa sig fram till det här. Eh, det kan, skulle jag kunna tänka mig att komma ihåg. Jag skulle inte kunna komma ihåg att ha nog runt 400 eller 500 lösenord, tror jag. Jag skulle inte kunna komma ihåg 400 eller 500 sådana fraser. Därför måste jag på något sätt eh, hantera dem. Och vad gör jag i första skedet? Jo, jag skriver ner det här på ett block och så har jag det framför mig. Det där är väl så här, när jag fick lära mig det här med lösenord en, en gång i tiden så var det 
det var ju det värsta man kunde göra så var det att skriva ner sitt lösenord på ett papper och ha det framför sig vid datorn. Och det må vara sant om ni sitter på en arbetsplats och eh, då finns det ju alltid en risk att någon kollega skulle kunna missbruka de här lösenorden ni har skrivit ner på ett papper. Men eh, risken att ni blir attackerade från era kollegor är så ofantligt mycket mindre än att ni skulle bli på något sätt attackerade utifrån. Eh, men nej, det kanske inte är det bästa ändå när ni har kollegor eller okända människor runt er. Men faktiskt, för mina föräldrar, det här bra grej. Det är enkelt, alla förstår. Man skriver ner också, har man ett block. Köp om, om ni har föräldrar eller någon annan som inte vill tycker det är knepigt på det här. Köp en sån här telefon, gammal telefon. Det fanns så här böcker man skrev telefonnummer i en gång i tiden. Och de var så här A till Z. Och så kunde man skriva, då kan ni köpa en sån bok och så kan ni skriva sajtnamnet och sen så skriver ni lösenorden där i. Perfekt, funkar jättebra. Enkel lösenordshanterare. Idag finns det så mycket bättre. Vi har lösenordshanterare som One Password, vi har Last Password, vi har Bitwarden. Det finns ett antal andra, men de där tre är väl de som jag skulle direkt kunna rekommendera utan att tveka. De här fun- Hur säkra är de? Vad sa du? Hur säkra är de? De är jättesäkra. Och, och, och om, om vi tar de här, då, då kan man ju tänka sig att en lösenordshanterare, vad gör den? Ja, men den? Den gör precis det här. Fast den gör det i digitalt format istället. Så, så det är liksom, du skriver ner det här och så sparas det här i en tjänst. Och då tänker man, oh, en tjänst. Och ja, det kan sparas i en molntjänst. Det finns lite olika varianter. Man kan spara det så att man själv hanterar vad det här ska lagras och så vidare. Men i många fall, och det enklaste är det att man använder en som har en molnsynkning. Då, så att de här, det här blocket sparas i molnet på något sätt. Så att om jag loggar in via min telefon så hålls det synkat med min dator och så vidare. Alla lösenord synkas på det sättet. Det låter ju inte helt... Då tänker man ju, okej, okay, så att jag tar alla mina lösenord och skriver ner dem strukturerat och så skickar jag upp dem till en molntjänst. Känns väl så där va? Men det man har gjort här är att då är istället för att man skickar det här blocket i klartext upp till molntjänsten så är datan krypterad. Och den är krypterad på ett eh, förbaskat säkert sätt eh, med hjälp av eh, algoritmer som tar det här. Ni har ett lösenord som skyddar er eh, ett block kan man säga. Det här lösenordet kommer man att använda massa tekniker för key stretching och man kommer att använda det och hasha det flera gånger. Upp mot 2-3 tusen gånger för att hitta, få en viss tids problem inbyggt i det här också att man behöver göra någonting 2000 gånger tar ganska lång tid om någon försöker attackera er. Sen, sen krypteras det här med den nyckeln och så skickas det upp till den här tjänsten. Det betyder att tjänsten i sig kommer aldrig åt den här datan utan den måste liksom finnas lokalt på er dator. Finns alltid risk att någon som har, har kontroll över er dator givetvis skulle kunna tänkas komma åt de här nycklarna och komma åt datan i den. Men den risken är ändå så mycket mindre än att ni råkar registrera er på en sajt någonstans som läcker de här uppgifterna. Fördelen med det här är ju också att har ni registrerat er på en sajt, om ni har nu varit inne på här var Bimpon till exempel och sett att oj då, där har ju mitt lösenord försvunnit. Det kan ju vara så enkelt som jag tror det finns väl alltid från Twitter till och så vidare, LinkedIn och så, så där med i den där eh, listan. Ja men då vet jag det. Eh, de här lösenordshanterarna har ofta stöd för att tala om för er att ops, nu har ert, eh, er e-postadress som ni har registrerat på den här sajten har förekommit en läcka från den sajten. Så då, då kan lösenordshanteraren tala om det för er. Och innan Mats kom in så sa jag det här att det finns en standard nu numera också för hur man kan skapa applikationer så att lösenord kan bytas automatiskt av lösenordshanteraren och kan till och med lösenordshanteraren automatiskt gå in och byta lösenord till er eh, via gränssnittet. Det fungerar idag på de stora tjänsterna oavsett. Eh, ni, ja, men det, oh, ja, så här. Okay. Jag tjatar inte så mycket på min familj att de ska använda lösenordshanterare. Eh, jag kommer väl kanske att börja tjata på, 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 på vissa här. Men, men jag har försökt att liksom, jag promotar blocket liksom, för det, det funkar och det alla är med på den. Men nu, nu är inte ni längre vilka som helst i er bekantskapskrets och er familj. Utan ni som läser den här utbildningen, ni är den där eh, tjejen eller killen som har koll på det här med datorer. Det har ni säkert alla hört kanske någon gång. Ja, men du som kan det där med datorer. Och i, i er krets så är ni ju den personen. Eh, om ni 
skickar till någon i er omgivningskrets och säger hej på Messenger, Facebook Messenger och säger hej jag är i Thailand nu jag har problem, hej mamma jag har problem att logga in på min bank skulle jag kunna låna din bankdosa eller ditt bank i det så att du bara signerar det här som jag skickar när det kommer från er som kan det där med datorer så är det så otroligt mycket mer värt än om det kommer från någon annan som inte kan det här med datorer för ni har någon form av liksom tillit, er familj har en tillit på er när det kommer till säkerhet när det kommer till datorer, när det kommer till olika saker så jag skulle vilja påstå att era lösenord, era inloggningsuppgifter är mycket viktigare än andra familjemedlemmars uppgifter så blir ni av och råkar ut från sån här eh, jag menar vad jag skulle göra på Facebook om jag fick tag i ett Facebook, jag skulle kanske inte göra så mycket väsen av mig, jag skulle ligga och lyssna jag skulle läsa igenom er meddelande historik jag skulle se att ja, någon gång där så så bad du om pengar från, från mamma eller pappa, ja, men då, då, då väntar jag och så ser jag, aha, nu har du åkt till Thailand här, ja okej, okay. mm, perfekt. Då vet man att när man är ute och reser är man inte så organiserad av sig och så passar man på att slå till i de tillfällena liksom, och så kan man lura folk på rätt mycket pengar. Så att, ni, ni får liksom inte vara naiva och ni måste, vara, liksom, ha, ni måste hålla en högre säkerhet än alla andra. Och dessutom, ni kommer redan nu att börja märka att ni behöver hantera nycklar, SSH-nycklar, ni behöver hantera olika system, ni kommer ha inloggningar på en mängd olika tjänster. Ni kommer inte att kunna överleva i den här branschen om ni inte har ett strukturerat sätt redan från början att ha att hantera era lösenord. Så eh, ja, det är jätte, jätteviktigt, speciellt för er. Och, och av den anledningen, två saker ni ska ta med er härifrån. Ett, skaffa en lösenordshanterare om ni inte har det. Två, använd er av eh, tvåfaktorautentisering och slå på det på, på, på så många ställen ni kan. Börja i med mejlen som nummer ett och sen så kan ni gå i viktighetsordning för, på de tjänster ni använder. Slutrent. Okej, okay. det var ett litet kort inlägg, Johan. Tack. Ja. <laughs> jag bara funderar på när, när ska vi slå på tvåfaktorautentisering på mm. GitLab? Vi kan ju tvinga det. Vi skulle teoretiskt sett, vi kan säga att ni kommer inte in på, um, på 026 om ni inte har tvåfaktorautentisering igång. Vi hade en tanke om att i samband med den här föreläsningen så ska vi slå på det. Då blir alla tvingade att också använda sig av tvåaktorautentisering. Nu börjar jag inse att de som ligger lite efter kursen blir skittaskigt för dem. För de helt plötsligt kommer att hamna mer efter. För de måste komma i kapp med den här föreläsningen innan. Så att, mm, jag vet inte. Men eh, jag är ju helt, eh, helt på på att vi skulle kunna göra det på projektkursen till exempel. Som börjar efter den här kursen. Ja, definitivt. Det är väl det första grejen att man ska kunna logga in och komma åt. Sin, sin, sin grupp och sina projekt då. Mm. Och det är faktiskt ja. som så när ni blir administratör på till exempel GitHub eller GitLab. När jag är gruppadministratör till exempel, då ser jag vilka som har slagit på tvåfaktorautentisering och vilka som inte har påslagen tvåfaktorautentisering. Och det är helt enkelt för att de som inte har tvåfaktorautentisering utgör en, en viss risk för gruppen som sådan. Så att... Eh, ja, och vad mig vetligt är det bara du och jag som har aktiverat. Jag kan kolla det. Um, ja, för mig att titta, men nu har jag inte tittat de senaste veckorna, men jag kikade igenom i något tillfälle. Um, och vi kan säga att det är inte bara studenter som är med i den här <laughs> kursen. Nej, uh, det är lärare med. Jag ska se. Jag måste logga in och då måste jag använda min tvåfaktorautensering faktiskt. <laughs> um, nu ska jag inte visa hur den ser ut. Men, men, men i kort så har man har en app och sen i appen så får man ett antal eh, sexsiffriga koder som är tidsbaserade och så skriver man in den. Men det kan bli rätt många koder till sist. Eh, men kör du vidare lite? Jag har några andra grejer jag ska försöka leta upp här också. Som jag kom på. Ja men okej okay då. Men då kan vi väl egentligen göra som så att då kan vi ta en paus nu på en tio minuter Johan ja, eller? det blir jättebra. Ja, så fortsätter vi sen. Men nästa steg, Password Security for the User har det här ju handlat lite om. Va? Ja just det, hur man som användare ska vara skyddad. Nu behöver vi väl... Ja, men vi har ju en annan sida som är mer intressant. Vilket eh, är intressant. Det är, det är när vi sitter på servicesidan. Och hur ska man tänka och resonera där? Det tar vi efter pausen. Så tio minuters paus. 
Så då är vi lite tillbaka igen och jag fick en fråga här i chatten också om, för jag kommer aldrig fram till vilken tvåfaktor-autentiseringsapplikation ska man använda då och det finns, eh, finns ett antal men alla bygger egentligen på en standard som eh, heter Time Based One Time Password Algorithm Top Top som finns specificerade i RFC 6238 om vi ska vara precisa men det här brukar då kallas Google Authenticator för det var väl helt enkelt Google som tog fram den där gång, en gång i tiden men den är, är liksom helt öppen så vill man använda ursprungsapplikationen då finns Google Authenticator den är bra på alla sätt, det finns ett antal andra, man bör väl kanske gå på de som är lite mer välrenomerade det är ju ett enkel attack i att släppa en sån här typ av applikation och samtidigt kunna ligga och fiska de här koderna då så att eh, försök gå på någon av de kända eh, märkena där. Eh, men har ni en lösenordshanterare som till exempel LastPass eh, så vet jag att den har eh, också en sån här applikation inbyggd eh, så att man, den, de har en egen sån här som bygger på samma standard och det kan finnas vissa fördelar med att använda den som inbyggd i lösenordshanteraren eftersom man kan backa upp vissa koder och sådär via lösenordshanteraren då så det kan finnas den fördelen. Vissa skulle kunna tycka att det är en nackdel att man vill inte blanda ihop de här, man vill verkligen ha dem skilda åt så att där får ni väl ta till ett beslut. Hopp. Hopp. En fråga här innan vi fortsätter då med anslutning till den här bilden med lösenord. Hur man ska tänka egentligen ur ett användarperspektiv då. Jag menar, vi pratade ju lite här runt omkring tvåfaktorautentisering. Jag menar oavsett om man använder det eller inte så måste man ju alltid ange ett användande av några lösenord innan man kommer dit. Hur ska man tänka där då? Ska man fundera på något speciellt sätt? Jag menar att jag har liksom, är jag nu på en webbplats där jag har aktiverat tvåfaktorautentisering? Kan jag ha ett svagare lösenord då? Liksom, I, I teorin så, så, så absolut så kan man ju ha det och i teorin så skulle man kunna då använda sig av samma lösenord på flera sajter. Eh, jag, vill inte för, jag vill inte förespråka det ändå för att om ni ändå använder en lösenordshanterare så se till att använda lösenordshanteraren. Och det ska, inte vara ett, det ska inte vara som så att man inte använder en lösenordshanterare. Men i teorin, ja, då skulle man kunna tänka sig att man har ett, ett, ett lite svagare lösenord för man skyddas av den andra faktorn. Men, men samtidigt, om man har ett alldeles för svagt, om man har ett givet, då har man ju ingen tvåfaktorautensering längre. Då har man en enfaktorautensering som är den här appen. Då. Och då har man mm. eh, de här tidskoderna eh, som man kan... Skulle väl kunna brute forcea även om det är, det är ändå bara, eh, vad blir det, hundratusen eh, siffror. Mm. Finns det något, kan man göra det här ännu svårare? Eh, jag menar, okej okay, jag vill inte ladda ner de här apparna och köra dem med min telefon. Oh, det verkar riskigt. Finns det några hårdvarubaserade system? Ja. Nu har jag inte min Yubikey, den ligger någon annanstans, vilket var dumt. Men Yubikey är väl egentligen det sätt som, och nu är vi inne på saker jag inte riktigt har koll på rakt ur huvudet, hur det fungerar och sådär. Men vad Yubikey då är det verkligen en, det är en hårdvarunyckel där kodgenerering och allting sköts på nyckeln och kan aldrig lämna nyckeln. Så de här algoritmerna, det går liksom aldrig det enda den här nyckeln ger ifrån sig är koden, eller en, rättare sagt den signerar väl på något sätt inloggningen och, och, och den, mm. den ger bara ifrån sig den här signeringen men ger aldrig ifrån sig så att säga om, om ni jämför när ni loggat in på, på via SSH här så har ni en privat och en publik nyckel. Den privata nyckeln ligger i hårdvaran och, och, och har genererats där i och kan inte lämna hårdvaran så det går liksom inte att, att snopa rätt på den där nyckeln på något sätt utan hårdvaran blir det som behövs. Så där finns också nu möjligheten som man kan dutta mot telefonen till exempel med NFC. Google har något initiativ men det, det där började bli, det börjar komma och det, det ska man absolut ha koll på men, men det kanske är något år kvar innan det där slår igenom på riktigt då. Ja, jag bara tänker man när man som utvecklare sitter och kör flera system och man behöver Uh, autentisera sig flera gånger om dagen, flera gånger om tim i timmen kanske till och med. Alltså, då blir det ju rätt så bökigt och fram med telefonen och ja, vad det nu är en handlar om. Men det finns alltså hjälp att få om man är ja, då, då, då ska sits. man ju titta på YubiKey helt klart. Det är väl den, den största aktören, det är väl ett svenskt företag också eh, på, på den marknaden. Och eh, eh, 
Jag menar, tittar vi på, på går vi ut på företag och tittar på kollegor som har slutat och de, de kör med YubiKey för att signera. Bland annat så behöver de kanske signera sina commits. Det är en sån här typisk grej man kan behöva göra för att verkligen garantera att den här kommitten som jag har gjort i ett projekt verkligen kommer från mig. Då kan man jobba med signerade commits. Det kan jag ha sett på GitHub ibland så kan man få upp en liten symbol som säger att den här är en signerad commit. Då behöver man signera den med hjälp av sin, sin YubiKey helt enkelt eller sin nyckel. Så kan hjälpa till i de fallen. Så absolut. Kostar inte så många hundra en sån där YubiKey så att det kan man ju beställa och, och testa. Ja. Ja. Så, så det, den informationen eller så säga, som står på den här sliden då, det är liksom the, the bare minimum. Det är liksom, två det finns två faktorer lösen hos Antia. Ja, det är bare minimum. Man ska inte ge sig på, alltså ja, ni måste. Alltså jag är ledsen. Det kommer, jag vet inte, jag har kört där i tio år eller någonting. Eh, i början, man sitter och svär, det är lite jobbigt, det är lite bökigt. Sen börjar man utmana sig själv och tänka, jag ska ha hundra teckens lösenord på alla sajter. Bara för jäv, liksom så här. Och sen så helt plötsligt köper man en ny tv från Samsung och så ska man logga in på Netflix och då, då dör man kan jag säga. Då blir man inte glad. Just för Netflix av alla hade inte så här smidigt med QR-koder så man kunde synka mot telefonen. Och så hittar jag inget sätt att skriva in lösenord från telefon in i en Samsung tv. Om någon har tips, tack, jag tar emot. Jaha, du har inte kommit in än då eller vadå? Oh, jag, fick, jag, fick, ah, ja, ja. jag fick göra ett lättare lösenord på Netflix helt enkelt och sen så löste jag det den vägen. Mm. Ja, så kan det gå. Men okej, okay, vi släpper väl använda perspektivet på det här och, och titta på det serverperspektivet. Och här har vi den röda punkten. Och nu har alla läst den. För det här, det, det är oerhört centralt att man inte gör något fel här. Det var ju som, som du nämnde här i pausen lite, Johan, att det hade skett någon, eh, ja, någon läcka. Eh, och, det är inget bra för ett företag att råka ut för sådana här saker om, om den här typen av information sprids. Nej, och... Saken är den att om när ni skriv, skriver i webbapplikationen, ni kan inte göra dem 100% säkra. Vill någon ta sig, alltså är det, är det, vill valfri stat ta sig in i er webbapplikation så kommer den där staten att lyckas ta sig in. Det är bara att titta på SolarWind och alla liksom väldigt, väldigt sofistikerade attacker som har funnits. Så att vad, vad ni kan göra det är att, att liksom göra det absolut bästa och liksom som ni kan så har ni i alla fall ryggen fria och försök att inte spara någonting om ni inte måste. Nej. Alltså nummer ett då, HTTPS självklart och jag menar det är väl som så att vi inte kommer att tillåta någon annan trafik här säkert runt hörnet och om man gör det så kommer man bli grymt straffad misstänker jag. Ja och varför måste vi ha HTTPS? Ja ni såg ju på den här bilden att Mats han hade ju en post där post till login och post till register och då skick, användaren skriver ju de facto sitt lösenord på tangentbordet i ett HTML-formulär och det här skickas till servern. Och har man inte HTTPS så skickas det i klartext. Um, och då, då finns det alltid en risk att det där snappas upp på vägen. Så att uh, absolut inte skriva någon form av inloggningsförfarande som inte använder HTTPS. Och sen då så ska man ju aldrig, aldrig, aldrig lagra lösenord i klartext. Eller på något sätt så att de kan läsas tillbaka. För då kan man ju råka ut för det som, ja det är väl rätt många år sedan nu Johan som en student kontaktade ett dammigt företag då. Och sa att nej jag kommer inte ihåg mitt lösenord, det har varit för användarnamn. Ja, ja men det är lugnt så fick han ju det sen då på e-post sitt lösenord som han i det här fallet hade glömt bort. Då blir man inte så där imponerad. En, stor, eh, bred... en som är mindre insatt i det här tycker att det var en schysst tjänst, så bra service att jag kunde få ett lösenord från företaget. Men är man något bevandrad i den här världen så skvallar det en hel del om bristerna i det här företagets it-system. Definitivt, till och med en stor bredbandsoperatör som för ett antal år sedan skickade ut sådana här personliga vykort till sina användare där deras lösenord stod för att de skulle kunna logga in på sin sajt. Det var inte så bra. Mm. Så de ska aldrig kunna läsas tillbaka och då finns det ju så kan vi ju använda eh, algoritmer som fixar till det där eh, åt oss då. Eh, och sen så finns det ju några som man ska undvika. Eh, och så som Johan sa när man 
sitter där med en lösenordshanterare varför ska vi nöja oss med 10 tecken varför ska vi nöja oss med 20 tecken vi kan ju ta 100 tecken i våra lösenord eh, och det är långt från alla webbplatser som, som godtar så långa lösenord eh, så sätt ingen begränsning rimlig begränsning på hur långa lösenord kan vara eh, även om det förekommer sen såklart så kanske det inte är så bra att man kan dunka in hur många tecken som helst alltså, men någon rimlig begränsning i alla fall. Ja, och som, som du kommer att visa här också. Det är ju det. Vi sparar ju inte det här lösenordet. Vilket gör att även om vi skickar in 300 tecken så är det inte mer än misstänker då 64 tecken som sparas så småningom mm. i, lö- i databasen. Så att det, 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 det tar liksom ingen plats. Nej, eh, alltså det viktigaste är så det kommer ihåg den första punkten. Alltså det här gäller att hålla liksom, koll, på, ha koll på läget verkligen så att man inte gör bort sig. För är det någonstans man inte ska göra bort sig så är det här. Mm. Eh. Och jätteviktigt som du sa, de här, alltså, att undvika de här förlegade. Alltså det, det är problemet med Stack Overflow att ni kommer att hitta så här. Hur, hur krypterar jag mitt lösenord så hittar ni en artikel från 2005 där det står att ni ska använda det av MD5 för det är det hetaste just nu. Den är knäckt sedan länge så det ska ni liksom inte göra utan ni måste liksom inför varje gång ni gör det här behöver ni läsa på vad är det som gäller nu och har ni byggt den här typen av system så måste ni underhålla det där systemet också och hålla er up to date med när till exempel Bcrypt eventuellt blir för svagt och att man måste uppdatera sina, sina beroenden. Och varför är det då så viktigt det här med, med, med liksom att kryptera på rätt sätt då? Jo, så, som Johan nämnde här, MD5, det, den hade gått men den är känd och knäckt. Så har vi då lösenordet 1, 2, 3, 4, 5, 6 så får vi en hash som ser ut på det här viset som hashen gör här. Och är det som så att en eh, elak hackare kommer över då en databas med lösenord som är hashade och som är gjorda just med MD5. Det enda som den här personen behöver ha då, det är den här plain texten och sen så börjar jag leta igenom databasen helt enkelt. Och den här grejen det kallas en rainbow table där man då har vanligt förekommande lösenord och sen så har man motsvarande hash då. Och det här är till exempel då hur hashen ser ut när vi använder oss av MD5. Men det här är ju jättelätt att undvika. Ja, för det finns ju... Eftersom... Ja, men det ja. finns ju ett problem som man skulle kunna se. Nu har, inte, nu har du inte tagit med samma lösenord flera gånger. Men som jag sa tidigare, det är ju rätt så vanligt Nej. att en användare använder samma lösenord flera gånger. Till exempel... Mm. Eh, vad är det? Password 123 tror jag är alltid bland topplösenorden. Mm. Eh, så hade... Tio användare använt password 123. Då hade tio användare haft den här exakt samma hash. Det är ju ett mm. problem också. Men det är ju, i sig så det står ju här att det här kan man ju lösa med hjälp av eh, någonting som heter saltning då. Men då måste vi ha olika salts till eh, de olika lösenorden då. För annars så blir det fortfarande samma mm. hash ju. Eh, men det är ett lätt sätt hur som helst att salta lösenorden. För att åstadkomma någonting som är unikt. Och här ser vi ett exempel på just det som, som Johan tog upp med lösningen på det. Nämligen att vi har John och Mike här. Båda två har lösenordet ABC123. Alldeles för kort, men okej. Okay. Exempel får du tjäna på i alla fall. Men John har i alla fall ett salt och Mike har ett annat salt. Och det här kärde värdet ser ju helt olika ut. Hade det varit som så här att de har haft samma salt här nu då eller inte haft någon salt alls överhuvudtaget så hade hashningen, det här kärde värdet varit exakt samma. Men genom att salta det här nu då, lägga till en liten textsträng till lösenordet så får vi ett unikt värde. Um, och det spelar ingen roll, nu är de exakt lika långa lösenorden här i det här exemplet men det spelar ingen roll hur många tecken lösenorden har utan det här kära värdet kommer att bli det alltså längden på det kommer inte att variera och har vi då det här här kära värdet och, och, och det här s- s- salt, saltvärdet också um, så kan vi inte läsa tillbaka lösenordet det är helt omöjligt att göra det här det går inte så genom att använda sig av den här tekniken, genom att lägga till alltså det här saltvärdet då, så kan vi då åstadkomma 
eh, unika värden. Och det här är okej okay, alltså att lagra i en databas. Men då, då känns det ju jätte... Ja, alltså hur, hur, om, om det inte går att läsa tillbaka det där, hur ska jag sen kunna veta att användaren faktiskt har, har det där lösenordet då? Ja, det får vi kanske titta lite närmare på när vi kommer dit. Men grejen är ju den i alla fall att det är ju inte som så att man tar det härskade värdet och återställer det till lösenordet och jämför det med det som användarna har matat in i formuläret. För det är ju så man brukar göra om så man sparar kan... lösenord i, i klartext så att säga, vilket man aldrig gör. Men... Ja, jo, mm. men så gör man ju inte här utan då tar man ju lösenordet som man har eh, angivit och sen så saltar man det och sen så hashar man det och sen så jämför man de två hashna, hashade värdena med varandra. Eh, men det där kommer vi till alldeles strax. Vi måste ju även på något sätt när vi väl har auktoriserat, vi har registrerat och hanterat våra lösenord på korrekt sätt så, så, och autentisera också då, så ska man väl auktorisera dessutom på servern. Och det här är ju någonting som är jätteviktigt alltså, ni kan ju inte liksom, det räcker inte så att säga med, med, med att strypa gränssnittet. Så är det som så att en inloggad användare inte har rätt till exempel att redigera eller ta bort en resurs. Eh, någon produkt eller vad det nu är för någon typ av sajt som, som vi har. Så räcker det inte med liksom att ja, vi tar bort knappen för då kan ju inte användaren ute på ett klienten klicka på den här knappen för att redigera eller ta bort den här resursen. Fine, bra, vi är hemma. Så enkelt är det ju inte. Vad är det som säger att en elak användare använder sig av applikationen? För jag menar, man kan skicka förfrågningar till webbapplikationer på många olika sätt utan att för den skulle behöva använda sig av applikationen i sig. Jag menar, någon som har hört talas om curl till exempel. Det går jättelätt att göra förfrågningar med hjälp av curl. Så finns det ju en skaldus med andra applikationer också. Men... Vi måste alltså eh, egentligen då alltid i första hand hindra sådana här saker på servicesidan. Sen så efter att man har hindrat saker och ting på servicesidan, då får vi ta och strippa ner eh, användargränssnittet så vi inte inbjuder den snälla användaren till att göra fel. Eh, för det är väl inte så snyggt egentligen att erbjuda möjligheten till exempel att ta bort en resurs för att sedan få i ansiktet, nej du har inte rätt att göra det här. Då är det väl bättre att man tar bort möjligheten helt och hållet för den snälla användaren att, att ta bort den här resursen. Och när vi kommer till, till auktoriseringen då så står det här, jag kommer ihåg Johan faktiskt att du frågar vad då, in a perfect world, så, så stänger man ner all access som, som standard för att sedan öppna upp den på enskilda. Men, jag tror inte jag har råkat ut för ett, ett ramverk som faktiskt fungerar på det viset eh, fullt ut egentligen. Utan eh, där brukar saker och ting vara öppna helt och hållet så får man börja med att stänga ner saker och ting helt enkelt. Men det beror på väldigt mycket vilket ramverk det är som man har. Eh, men alltså grejen med i alla fall genom att stänga ner allting från, från början det är ju det att vi inte något sätt och liksom läcker ut något som inte är meningen att vi ska ta och läcka ut. Jag menar om det nu är som så att en användare som är inloggad får lite för mycket rättigheter så är inte det så himla bra kanske. Och än värre är om det inte är en autentiserad användare överhuvudtaget. Så då kanske man, det är enklast såklart om vi kan stänga ner allting för att sedan öppna upp det pö om pö som behöver öppnas upp så att säga. Men återigen, det beror på väldigt mycket vilket ramverk som man sitter och jobbar med. Men det är en god intention att tänka i de banorna i alla fall. Och ett väldigt, väldigt vanligt fel upplever jag det när det kommer till B1 här sen när, när vi ska skriva det här. Och kanske inte ett fel som direkt jag, jag vet inte hur du gör, men jag ser inte riktigt mellan fingrarna om man gör ett sånt fel. Nej, det gör man Nej. väl inte. Det finns saker man kan Nej. se mellan fingrarna på om en knapp inte ligger riktigt rätt eller om det ser lite taskigt ut eller använder upplevelsen inte bra. Men när det kommer till säkerhet då brukar vi inte se mellan fingrarna. Så kan vi säga. Nej, Nej det, det, det kan man vara säker på. Ja. Ehm. 
Sen, sen den här autentiseringen, den kan ju bli väldigt komplex också. För ibland så handlar det inte bara om man är inloggad eller inte. Utan jag menar, är det som så att vi har en sajt där, där varje användare har en profil på något sätt. Um, då ska man ju självklart bara kunna redigera sin egen profil då. Uh, och det här gör ju att det börjar bli lite småstökigt minst sagt kanske. När man behöver auktorisera uh, åtkomst av den typen av uh, resurser. Jag menar... Det är ju superenkelt att konstatera om en användare är inloggad eller inte, oavsett vilket system vi har. För det enda vi behöver egentligen titta på där det är att om man har en aktuell session cookie eller inte. För den talar ju om, den har man ju fått när man har lyckats bli autentiserad. Men ibland så är det som så att vi måste faktiskt slå upp datat i, i databasen för att verkligen kontrollera om användaren som har gjort en förfrågan, har rätt att redigera just den här specifika resursen. Och eftersom det här är lite småstökigt så kommer ni ju såklart att få råka ut för detta. I en av examinationsuppgifterna. Men om vi ska titta lite mer konkret då kanske på... Hur vi ska ta och hantera alla de här olika stegen. För det är fortfarande tre huvuddelar som det här rör sig om egentligen när vi pratar ren access control. Så kommer det ju lite på vägen här då hur, hur vi ska hantera lösenord på servicesidan och så liknande. Men vi börjar väl med då den första av de här tre olika delarna. Det var ju de tre olika delarna var registrering och sen så var det autentisering för att sedan svara auktorisering. Så hur ska man då ta i expressvärlden då hantera det här med registreringen? För det här är väldigt expressspecifikt och för all del även Mongoose-specifikt eftersom den här typen av data då kommer vi att ta och lagra i en MongoDB-databas. Och då kommer vi att använda oss av eh, Mongoose för att kommunicera med databasen så vi slipper skriva alldeles för mycket själv. Och här står det nämnt username och username, det kan ju se ut precis hur som helst. Men en sak är ju säkert beträffande det, det är ju att det måste vara unikt i alla fall. Va? Så ett användande får bara förekomma en enda gång. Och sen så gäller det här med, med, med lösenord. Och som, det, som Johan sa här så var det inte helt ovanligt. Och jag tror till och med jag har undervisat om det för x antal år sedan. Att lösenord minst sant ska komma från de tre olika tre olika teckengrupper och det finns fyra olika teckengrupper. De, de, de fyra olika teckengrupperna är gemenare, versaler, siffror och övriga tecken. Och plockade vi våra tecken i lösenordet ifrån tre av de här fyra då, så var allting frid och fröjd. Nej, inte längre. Utan nu är det längden på lösenordet som, som är, är det absolut viktigaste av allting. Eller lösenordsfrasen. Eh, eller vad vi nu ska kalla det här egentligen. Så, så en minimumlängd är ju väldigt bra att spesa, men inte en maximumlängd kanske. Och, I alla fall inte. Inte riktigt sant där, men alltså vi ska inte sätta ett tak på, på 20 tecken kanske. Utan det kanske är bättre liksom att sätta den på, på, på 1000 eller 2000 eller någonting sånt här. Och jobba gärna med att liksom uppmuntra användaren istället. Att, 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 att ha någon bar under som visar om man bara har fyllt i tre tecken så är det rött så att det här var ingen bra användarnamn eller lösenord och ju, ju högre och fler tecken de skriver desto liksom högre rating får de. Alla användare tycker om så här gamification att liksom, ah, jag vill att allt 100% ska jag ha och då, då, då uppmanar ni er användare på ett snällt sätt att göra bra lösenord. Mm. Och sen har man väl då, då ta, ta hand om det här formulärdata som vi får till oss då, då, då gäller det ju att vi ska ta och hantera lösenordet på rätt sätt och det kan man då ta genom att göra med hjälp av ett paket som heter bcrypt.js. Det finns också bcrypt men bcrypt.js är lättast att använda av de här hur som helst. Sen så för att slippa skriva massa kod egentligen ute i kontrollen då, i kontrollerklassen här så kan det vara smart att lägga till statiska metoder till schemat då som man skapar för en användare då i Mongoose. Vilket då underlättar det här med att registrera en användare och för all del sen även att jämföra lösenord så att vi inte behöver liksom skräpa ner vår... 
kod i våra kontroller med den typen av data eller med den typen av kod hur som helst. Så då kan vi ta en liten kik här nu då på en modell då, alltså ett schema egentligen då som skulle kunna användas för att lagra just användarnamn och lösenord. Och ett schema här då så har vi då egenskaperna username, password och sen så brukar jag faktiskt alltid ha med timestamp också. I det här fallet så är det inte intressant med någonting som heter version key. Det kan vara intressant i andra sammanhang men inte i detta så därför så är den satt till false. Och användarnamnet här, den måste anges, det måste vara unikt och det tar bort inledande och avslutande mellanslag om sådana finns. Det är som Trim gör där åt oss. Sen därefter passwords, det är också en sträng och då finns det liksom en, en constraint här, en regel som måste vara uppfylld också då. Nämligen att det måste vara minst tio tecken eh, och att man måste såklart ange den här eh, lösenordet också. Det måste finnas angivet där för annars går det inte att spara det här datat. Men inga andra begränsningar finns. Utan här kan man då dunka in väldigt mycket. Och, eh, men okej, okay, det kanske ska finnas en maxlängd satt här också till något obskyrt stort värde. Tusen eh, tecken, 2000 tecken, 200 tecken, jag vet inte. Eh, den här står det ingenting om härskning och saltning på något sätt egentligen. Utan det kommer ju nästa steg där, men det är ingenting som tillhör schemat på det viset. Utan har vi bara ett enkelt schema och tittar vi på, på härskningen av lösenordet så inträffar det här per automatik då när man väljer att spara det här till, till databasen då. För då kan vi ta och skapa en hook egentligen som du kallar så här nu då till save och den heter då pre betyder helt enkelt att det här är någonting som automatiskt kommer att anropas. I samband med att man sparar det här. Och vad är det för någonting som man behöver ta och göra där då? Jo, vi behöver hasha vårt lösenord. Och genom att använda sig av det här bcrypt.js-paketet så har vi tillgång då till bcrypt och sen en metod där som heter hash som vi skickar in lösenordet som vi har fått från formuläret som användarna har fyllt i. Och sen så åtta där talar om hur många. Eller ska vi kalla det här nivån på det här på något sätt. Och sen får vi tillbaka det hashade värdet här. Och det som Bcrypt gör här, den både hashar och saltar allt i en och samma operation. Så det är det enda som vi behöver ta och göra. Och sen så har vi vårt lösenord här som är, är säkert så att säga att spara i vår databas. Och den här pre-historien den är viktigt då att man tar och lägger in innan man tar och gör och eh, skapar en modell av schemat. Annars så kommer den inte med i modellen. Eh, men det är de grejerna som gör, alltså, och, och, och det här är så enkelt att göra, alltså, och det, man får inte bara glömma bort det. Och det härskade lösenordet här nu då, den innehåller ju lite information såklart då. Och med hjälp av det här så kan man då ta och läsa ut en hel del information, men dock inte lösenordet. Vilken version det är man använt sig av, vilken kostnad det är. Och sen så har vi då inledningsvis vilket som är det saltade värdet och sen det även av det krypterade lösenordet. Och det är det här som, som, som dunkas in i databasen så småningom då när vi väl väljer att spara det. Konstigt är den så här är det inte eller så här konstigt är det. Ska, ska jag bemöta en fråga som ofta brukar komma på det här? Och, och det är ju mm. det här saltet som står här. Eh, det här är ju det här saltet som, som då automat genereras. Och det kan man ju tycka, ja men det sparas ju klart text så kommer jag över databasen så har jag ju då saltet på, på, på alla... Eh, 
till, som, som har använts när vi har genererat de här lösenorden. Och ja, absolut. Men, men saltets betydelse är, det, det har liksom ingen egentlig större betydelse mer än att saltet används för att se till att alla eh, eh, lösenord blir unika när man tittar på dem för att förhindra de här ordboksattackerna. Då. Det är det saltet gör. Det är själva krypteringen av lösenord plus salt. Det är det här som är det viktiga. Att det, liksom, det där är... Eh, lösenordet som har, har använts för att skapa det där. Då. Så att, tänk inte på att saltet måste gömmas på något sätt. I vissa diskussioner kan man se ibland att man ska använda sig av två salt, att du ska ha ett systemsalt och att du ska ha ett databassalt. Alltså att du har det här saltet och sen så har man ett systemsalt som ligger sparat i en miljövariabel och som då adderas ihop med saltet i databasen. Men det, 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 det gör liksom ingen extra, det hjälper inte. Det är inte som så att någon kommer att använda sig av göra en ny ordbok utifrån varje användare salt. Det blir liksom inte rimligt. Okej okay, då, då har man ju vet hur man tar och i stora drag i alla fall hur man registrerar då och hur tar man och hanterar då loginen och egentligen så är det här faktiskt bara en textbeskrivning runt omkring den här bilden med pilarna fram och tillbaka från, från klienten till servern och sådär. Så när vi väl då har skickat in det här loginformuläret då från klienten till servern så jämförs ju användarnamn och lösenord med det som står i databasen då. Och det som servern därefter ska ta och göra det är ju att den ska skapa en ny session cookie och göra en redirect då så att användaren kommer till någon annan sida än själva loginformuläret. Och om det nu är som så att autentiseringen misslyckas så finns det egentligen två olika alternativ här kan man tycka. Det ena är att man bara tar och visar egentligen ett meddelande, ett felmeddelande på loginsidan eller så skickar man ju tillbaka eh, kanske en 401-sida helt enkelt. Ehm, vilk, vad ska man välja? Ja, det väl beror väl på applikationen i sig vad man känner för att göra egentligen. Ehm, Återigen här nu då så är det smart att lägga statiska metoder på Mongoos schemat för att hantera det här med att undersöka om de här inskickade lösenordet och användarnamnet hör ihop och om de stämmer. Och jag menar, så fort som vi erbjuder en användare en möjlighet att logga in så måste jag också erbjuda användaren en möjlighet att logga ut. För det gör ni väl alla såklart när ni nämner en webbplats som ni har varit inloggade på. Ni loggar väl ut? Varför är det viktigt att man gör det, tror jag? Har du någon idé om det, Johan? Då? Ja, har jag absolut. Men där får man ju, <laughs> där får man ju tillåta sig att vara slö. Jag tycker, jag tycker att det är, det är taskigt ja. att lägga det på användaren att användaren måste logga ut hela tiden. Och det, ni som lyssnade på den här inspelade webbsäkerhetsföreläsningen, då pratade jag om en attack som heter C-Surf. Som, som helt enkelt går ut på att om ni är inloggade på en sajt så, och besöker en helt annan sajt då kan den andra sajten skicka anrop från er webbläsare till den sajten ni är inloggade på och göra saker. För ni är ju inloggade på sajten och er webbläsare kommer skicka med cookies till den sajten. Nu händer det väldigt, väldigt mycket på den här fronten. För det första så kommer vi väl att se att vi har vissa skydd inbyggda som, som hjälper oss med detta. Och eh, webbläsarna börjar göra om eh, modellen här också så att den här typen av cookies inte skickas från en tredje part per default. Så att, så att det, 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 det är eh, övergående problem men eh, än så länge är det fortfarande problem eh, om man inte sköter det rätt. Men det gör nästan alla sajter idag. De är ganska duktiga på det, ja. eller ramverken i alla fall. Och framförallt kanske de platserna där det verkligen har betydelse. Uh, Okej okay då, när man autentiserar... Får jag säga en sak på, på förra bara? Så, ja. så, 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 jag tyckte inte du sa det, du brukar alltid vara så noga med att säga det. Men, men ska, man, uh -huh. eh, ska, ska du tala om om det var användarnamnet eller lösenordet som var fel när en användare loggar in? Ja, det ja. ska jag. Vilket? Inget. Nej, precis. Har du sagt något om det? Eller har jag missat det? Nej, det vet Nej. jag inte. Men det kanske kommer. Nej, jag tror inte det. Jag tittar framåt. Nej. Nej, det ska man ju aldrig spesa. Nej. Och det vet jag inte. Det var nog många, många, många år sedan som jag råkar ut för att jag fick en sån detaljerad information. Utan det tycker jag väl att de flesta aktörer är duktiga på. 
följa egentligen då. <laughs> jag såg, det var ju nu i jul. Eller? Ja, fast det här är säkert en gammal. Och det är inte säkert äkta, men det var så himla kul. För det var någon som då loggar i, försökte skapa ett nytt lösenord. På, alltså registrera sig på en sajt. Skrev lösenord, ett lösenord. <laughs> fick upp ett felmeddelande. Lösenordet används redan av användaren. <laughs> <laughs> ja, det är inte så bra det är ju inte så bra liksom att, äh, att man är tvungen då liksom att ha unik på password Nej, det också är ingen det, ska ni inte Nej, ha. det är ingen höjda det räcker med på att använda namnet Nej, men, men allvarligt mm. talat spesa aldrig, jag menar tala inte om vad Nej. som har gått fel för då, då, då bara gör ni det lättare för en angripare Uh, och sen när man autentiserar då, då, vad innebär det här då? Jo då posta, har man ju postat då det här loginformuläret på något sätt till servern och uh, uh, här vill man ju inte ha så himla mycket kod egentligen som, som undersöker om de här sakerna stämmer så av den anledningen då så uh, kan jag tycka att det är smart att lyfta in sådana här saker som user.authenticate, att man lägger det på schemat istället att sköta om den här saken så att jag inte behöver så att säga förorena min kod här i min controller med hur bär jag mig åt för att jämföra om och undersöka om angivet användarnamn och lösenord stämmer eller inte. Um, och på den, alltså när vi gör den här authenticate så ser vi då att det står wait här nu då, att det här betyder helt enkelt att det är asynkront anrop också dessutom. Så här gäller det att man ligger och väntar. Eh, och lite av koderna så kan man ju då se att authenticate om det nu är som så att det där inte stämmer så kommer det att kastas ett undantag. Eh, som vi kan ta och fånga catch satsen sen och hantera vidare på önskvärt sätt. Är det som så att vi får tillbaka en referens till en användare så är ju den referensen user i det här fallet. Och det som återstår för oss då det är ju att generera om sessionen som användaren som är knuten till, till användaren och därefter göra en omdirigering eller vad det nu är för någonting man vill göra när man väl har lyckats med en autentisering. Men en, ett, ett, en ny cookie ska de få i alla fall hur som helst. Va? Så regenerate här i det här fallet är centralt. Sen hur ser den här authenticate ut då på, som är knutet till schemat här då? Eh, jo här måste man ju såklart göra ett uppslag i databasen och det gör man ju ut efter användarnamnet för vi vet ju inte alls egentligen hur, hur lösenordet ser ut och framförallt är det ju som så här att eh, ja Flera användare kan ju faktiskt ha samma lösenord, även om de kanske kommer att ha olika hash då. Men, men hur som helst så får man ta och göra bcrypt.compare här och då får man ju jämföra här nu då password som är lösenordet i klartext som vi har fått via formuläret som användaren skickar in och sen då ihop då med det hashade värdet som, som finns fanns lagrat i databasen. Och den här compare-historien, den är ju lite små intressant. Eh, eftersom innan man hittade på det här med constant time så fanns det ett sätt att knäcka lösenord. Eh, genom att man helt enkelt skickade in ett gissade på ett lösenord och sen så tittade på hur lång tid det tog det innan man fick tillbaka ett svar. Och var som så att man fick tillbaka ett svar snabbt så visste man att aha, nu skete sig redan kanske på det första eller andra tecknet. Eh, tog det lite längre tid att få tillbaka ett svar så betyder det helt enkelt att den här algoritmen har nått längre in i lösenordet innan det hittade ett tecken som inte överensstämde. Så därför så har man gjort sådana här constant time algoritmer, det vill säga oavsett vilket tecken som den här hittar felet för så tar det lika lång tid. Så jag menar, den här uppfinningsrikedomen att ta sig förbi sådana här ja, skydd då den är obegränsad och det är de här som vi känner till idag. Eh, vad som kommer imorgon har vi ingen aning om men vi kan bara göra så gott som vi kan eh, och skydda oss i alla fall mot de vanligaste typerna av attacker som finns. 
Men i det här fallet hur som helst, det, det, det som sker här det är ju att eh, hittar vi en användare i databasen där vi IF-satsen eh, och eller om, hittar vi inte en användare eller om det här lösenordet inte stämmer överens då så, så är det ett, ett, en inloggning som inte gick så bra. Då kastas det helt enkelt ett undantag här. Sen så fångas det här undantaget upp i, i vår controller och sen där i controllen så bestäms det hur det här ska hanteras vidare. Om det ska skickas tillbaka en 401, om det ska läggas ut ett felmeddelande i loginformuläret med nödvändig information eller som sagt hur det här ska hanteras. Men det är ingenting som vi behöver fundera på här. Men lite separation of concerns är alltid bra att ha här i alla fall så att vi får renare kod och enklare kod att förstå. Och här är det ju rätt, det är rätt klurigt då att du bara kastar ett undantag oavsett vad som går fel. Så att det, går, det går inte ens att, att göra fel senare eh, på, på, på senare lager eftersom vi vet inte ens om det är... Nej, men kontrollen vet Nej. ju inte vad det är för någonting som har gått tokigt här om det användaren existerar eller inte. Och sen kan jag tycka att det kan också vara intressant att nämna, du, du pratar om tidsbaserade algoritmer här och just den här typen av krypteringsalgoritmer för att hasha den här typen av hemligheter det är ju faktiskt lite unikt. Vi, vi brukar alltid försöka komma åt att, 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 att komma ner i prestanda så fort, alltså att vi vill att saker och ting ska gå så fort som möjligt och det här är väl ett av undantagen där vi inte vill att någonting ska gå fort utan den här typen av algoritmer är konstruerade på ett sådant sätt att det ska ta lite tid och det handlar helt... Ja, eller rättare sagt, det ska, det ska gå lika långsamt eller lika fort. Ja, men oavsett. det finns också en poäng i att inte allt det går ja, för ja, fort för, för att mm. kommer man över den här typen av, av uppgifter och behöver köra den här typen av algoritmer då är det fördel om det tar ett par sekunder för varje liksom, försök. För det, 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 det blir en skillnad. Liksom, i, man behöver väldigt, väldigt bra hårdvara för att få för, för pastigheten på de här. Så att det, det försvårar ytterligare. Plus att det skulle sänka vår server om man försökte göra det här direkt emot servern. För den skulle, mm. då skulle man märka att något var tok. Så då har vi tittat lite på registrering och autentisering. Det som återstår är väl auktorisering. Egentligen här och hur man bär sig åt för att göra en sån sak. Här ser vi egentligen bara ett litet lösrykt exempel av de här är som sagt här som vi kan ta och svälla och göra de här rätt så komplexa. Som ni ser här nu då så är det här i frågan om att man lägger den här kontrollen tycker jag i alla fall lämpligtvis i samma med routern för jag menar som vi hittills har skrivit saker och ting så, så det, det som vi har angivit tillsammans med, med en router här det är ju som är det en post eller en get eller vad är det frågan om. Sen så har vi själva urlen och därefter vad det är för någonting som vilken kontrollmetod det är som ska exekveras. Men vi kan faktiskt lägga på hur många funktioner som helst som andropas. Och i det här fallet så har jag i kontrollen lagt en metod som heter då, eh, authorize som anropas. Och det som står här är lite grått här, det är själva autoriseringen då. Nu har jag inte skrivit någon kod här i ifsatsen som undersöker vilken typ, ja, hur den här användaren ska autoriseras eller inte. Men är det som så att den här användaren inte har rätt till den här, eh, rätt till, eh, den här Resursen så i detta fall faktiskt en 403 skickas tillbaka efter noggrant övervägande såklart. Sen de här snuttarna här som, som står här. Const error new error forbidden error status code 403 return next error. Ooh. De behöver man skriva rätt många gånger faktiskt i en applikation så det är inte helt ovanligt att man använder sig av ett paket som heter HTTP Errors. Och där finns det då en, en metod som är utexporterad från det paketet som heter Create Error. Och då behöver jag bara skriva egentligen Create Error och sen felkoden och sen så lägger den till allting och skapar allting det som man behöver ha här. Men det är det som är det intressanta här i alla fall hur som helst. Är det som så att vi returnerar eller att det inträffar ett fel då anropar man next error och vad tar den vägen då? Jo, den går inte vidare till nästa middleware som är vår kontroller utan det som händer då är att det inträffar ett fel och vi hamnar i vår felhanteringsmetod som ju finns i vår server.js som är en förlängning troligtvis lägger ut någon 
en typ av information i det här fallet, en 403 for bidden. Och är det som så att den här autentiseringen går bra, då anropas ju next här i, i slutet då. Och vad innebär det? Jo, då går man ifrån Authorize till nästa middleware som är då är Create och där. Så när vi kommer dit då vet vi att den här användaren som är här och som har kommit så här långt har rättigheter att använda sig av den här resursen. Och det är bara liksom att ånga på i metoden och ge det som användaren har rätt till. That's it. Och när jag tittar på jag minns vad studenterna ofta missar på så handlar det ju om vad man skriver i den här if-satsen kanske. Alltså eh, vad man behöver undersöka. Och, och i många fall så har jag sett att man är lite lat där. Man, man egentligen bara kontrollerar att man kanske är inloggad. Eh, och så nöjer man sig med det. Eh, och, och det går ju inte om, om det är som så att det är en specifik resurs som jag äger. Eh, ta ett exempel om jag vill editera en post på mitt sociala mediekonto så räcker det inte att kontrollera att när jag försöker editera den där posten att, att, eh, att jag är inloggad eh, så får jag editera vad jag vill utan det måste, jag måste ju också faktiskt ta mig jobbet att slå upp i databasen om, mm. eh, om jag är den rättmätiga ägaren av just den här posten jag försöker editera. Det tycker jag är en sån sak som jag har sett att många missar på. Ja, och sen är det väl så här också att beroende på vad det är för några resurser som efterfrågas så kan det vara olika typer av auktorisering som det är frågan om. Om vi ska då bara liksom fortsätta med ditt exempel där Johan så är det ju så att alla användare har ju rätt att skapa någonting nytt. Eller att förändra sin profil eller att ja, skapa en profil från början överhuvudtaget. Och, um, det behöver man inte fundera så mycket över, men det är sen när vi ska gå tillbaka och redigera en existerande resurs som till exempel om, om reglerna eller affärsreglerna är på det viset att man bara får redigera resurser som man själv har skapat och är ägare av. Då räcker det inte bara med att kontrollera om man är autentiserad utan då kräver det att man kontrollerar också att man verkligen äger den här resursen för att man ska kunna få göra de här sakerna med. Och det där kommer ni att möta just i en av våra examinationsuppgifter som kommer här. Bra. Och meddelandet här är väl till mångt och mycket. Hitta, för det är en vanlig sak att man hittar på egna saker. Att man hittar på egna... Ah, det där Bcrypt. Jag kan väl skriva en egen härskningsalgoritm. Det borde jag kunna lista ut. Nej, det kommer ni inte att lista ut om ni inte är professor i matematik. För det är inget som man ska ge sig på själv. Försök inte att vara smarta. <laughs> Utan, jo, försök vara smarta. Ja, gen... och, 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 och följ anvisningarna i den här föreläsningen så är ni ja. hemma. Och, eller följ anvisningar i det. Jag menar, ni kommer att skriva, skriva den här typen av grejer i nyare ramverk fram, eller andra ramverk mm. och då följer följer ni instruktionerna som står i dokumentationen till senaste versionen av ramverket då går ni inte upp på Stack Overflow och tittar hur man gjorde för, för, för tio år sedan för det behöver inte stämma utan försök hela tiden hålla er up to date med det ramverk just eftersom de här bitarna är viktiga. Ja, då det var det väl hela då för den här ja, gången. Så lite det. Nej. Eh, så eh, om inte annat så går man och skaffa sig en tvåfaktautensering och en lösenordshanterare nu. Ja, fast kanske inte den ordningen. Nej, den andra ordningen. <laughs> ja, ja, bättre med lösenordshanterare först och sen tvåfaktautensering. Eh, och så blir ni, det, det är liksom ett förkunskapskrav till, till projektkursen bestämmer jag här och nu. Ni kommer inte in i projektkursen om ni inte har gjort det. Så ja, lösenordshanterare kan jag inte kontrollera men eh, tvåfaktor kan jag kontrollera i alla fall. Ja, någon fråga som någon har. Det står något i chatten där men jag kan knappt öppna den för det blir jätteknas i allting. Eh, hur skulle man kunna anse att söken, eh, lösenordshantera är säkra? Det är ju en sån här eh, fråga som ofta eh, dyker upp. Och det man kan säga de här tre jag läste upp i Bitwarden, One Password, Last Pass har funnits med så himla länge och har så rigorösa säkerhetsrutiner så att de kan man vara väldigt, väldigt säkra på att använda. Det är svårt att hitta på något säkrare system själv än dem. Jag personligen använder en av de här två och den jag använder av, eller av de här tre ska jag säga. 
de har varit exemplariska när det har varit någon form av läcka. Alltså all, det är det jag säger. Alla webbaserade system, om de är kopplade på nätet så kommer de att, att drabbas av någon form av attack. Det viktiga är då hur man hanterar de här attackerna. Rätt sätt att hantera webb, eller attacker på är, att, är inte att försöka sopa det under mattan och låtsas som ingenting. För allting kommer fram så småningom. Vad de här har jag upplevt i alla fall och varit väldigt, väldigt duktiga på det är att Tala om exakt vad är det som har hänt, vilken data kan eventuellt vara, vara utsatt och hur, hur ska man som användare bete sig i, i de fallen. I, I inget fall vet jag att de, de på något sätt har, har så att säga, alltså de har inte tillgång till, till era lösenord så de kan inte läcka dem. De kan läcka den teoretiskt sett, i alla fall kan de läcka den krypterade filen. Och det man skulle behöva göra då är att då byter man lösenord på sin lösenordshanterare. För gör man det så får man en helt ny krypterad och då ja, i och sig det går fortfarande med det gamla lösenordet och kommer åt den. Ja, det, tänk inte på det. <laughs> använd, <laughs> använd någon av de här, det fungerar. Men sen så visst vill man inte spara det på nätet då kan man ju använda en lösenordshantera som har stöd för att bara köra det här offline och, och lokalt och så vidare. Börja använda en YubiKey om ni, ni, ni liksom vill vara verkligen höja er säkerhet. Eh, ja, det fin- man kan ju djupdyka i personlig säkerhet hur långt ner man vill i det där. Eh, men börjar vi komma ner på de nivåerna då är det mycket, mycket viktigt att ni sköter era säkerhetsuppdateringar på era datorer. Att ni inte sitter på gamla operativsystem och sådär för det är, det är mycket farligare än att eh, vi kör för gamla versioner av programvaror och så. Utan då, 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 då börjar andra saker komma in också i den säkerhetsprofilen eller den säkerhetstänket ni ska ha. Var det någon mer fråga där? Så får jag öppna chatten så, så dyker halva chatten upp i bild. Mm. Ja, precis. Att programmera är oftast väldigt... Eh, ska se. Eh, säkerhetsmedvetna och det är väl bara för att man börjar inse hur mycket man inte kan. Det, det är ju som vanligt, så det där är väl sant. Ju mer man vet desto mindre kan man. Eller vet man att man inte kan. Alltså det... Mm, det är så. Och... Eh, till sist så kommer man till den insikten att... ja No, alltså man får bara utgå ifrån att någon kommer att ta sig in i det systemet ni skriver och då får ni liksom bara försöka ha policy på plats. Hur hanterar vi det här? Hur har, har vi backupper? Vad händer om någon tar över all vår data och krypterar den? Kan vi lösa det? Eh, vad händer? Ha ett färdigt skrivet brev för när era användaruppgifter läcker. Hur ska jag liksom... Hur ska jag kontakta mina användare och hur, vad ska jag skriva i pressen om, om det är en stor sajt? Hur ska jag hantera? Alltså, ni behöver ha det där på plats för det kommer att inträffa. Och då, då inser man också att istället för att göra allt det där jobbet så sparar vi inga användaruppgifter om ni inte absolut måste. Sen kommer ju GDPR och massa grejer in också man, när det kommer till att spara saker. Så mm. Det finns ju den biten med. Ja, nej men Mats, tack för idag tycker jag vi säger. Mm. Ha det gott. Yep.